Bom dia Brasil! Bom dia meu povo! Como é que tá vocês? Tudo bom? Pois é, estamos na Pensilvânia. Ah, gravamos umas besteirinhas aqui, uma besteirinha ali. Mais um problema de atraso de carga. A raiva até já passou, outro tava com raiva, mas hoje já não tô mais. Tô indo buscar uma carguinha aqui de manhã. Hoje é sábado. É uma carga que tá pagando meia pouca, mas meia pouca mesmo. Tá ruim de carga. E além de tá pagando meia boca, eu tenho que. Só vou entregar na segunda-feira. Acredita? Eu não vou brigar mais com ninguém, nem com os outros, nem com nada. Mas é assim mesmo. Já limpamos o trailer hoje, tomamos um banho, descansamos pro peixe. E hoje a gente vai bater pra Conérica. Ah, mas pra entregar só uma coisa, eu vou devagarinho. Eu vou, eu paro em qualquer lugar que eu quiser, gravo. É bom que eu tenho bastante tempo hoje. Então, eu vou começar a gravar aqui. E a gente vai trocando uma ideia. Beleza? Vou tentar salvar esse diesel pra gente ir com ele a até pelo menos New Jersey Tentar ir com ele até New Jersey O que aconteceu com essa câmera aqui? Não começou a gravar não? Deixa eu ver aqui Sim. Quero gravar saindo daqui Você tem noção hein? Onde que tô eu? Pai, eu tô doido pra lavar o caminhão mas... Eu parei aqui na frente e não vi esse... Os caminhões saindo do jeito que a gente gosta, sabe? Brilhando, com pretinho no pneu... Essas coisas todinhas, eu não vi nada disso. Então, eu não sei se eu vou mexer nisso não. Eu sei, é só 50 dólares ali, ó. Short wash. 50 pila. Mas eu conheço outros lugares, por exemplo, lá na 40, em Connecticut. Me lavo muito bem. Eu prefiro lavar lá na, no Bruno. Mas eles estão realmente muito busy. Oficina lá, trabalhando pesado. O pessoal não tem muito tempo de estar lavando o caminhão. Então. Infelizmente não tá dando pra lavar lá Mas Vamos nessa Mais uma aventura do Negão Parei ontem aqui Na Pensilvânia, que na verdade eu passei Um tempão em outro lugar, né? Passei um tempão a... Naquela entrega Que a gente entregou na Quinta-feira Ontem eu não rodei Ontem eu fiquei parado Rodei só pra vir pra cá Olha Acaba fraco do caralho Eu prego mesmo De qualquer jeito Nem rodei ontem A gente não conseguiu achar carga Na verdade eu tô muito eu A gente achou uma carga Até boa Mas eu não sei se eu disse pra vocês Rifa, a geladeira deitada que eu tô Deu um pouco de problema Então ela não tá muito confiável E a carga que a gente achou Era de geladeira Menos 20 Fahrenheit Que era para sorvete Aí complica a bicicleta Porque eu tenho medo de pegar uma carga de sorvete E dar PT, entendeu? Como assim dar PT, negão? Pegar uma carga de sorvete E a rifa desligar Estragar tudo e isso é um problema pro seguro Quando acontece um negócio desse é um problema E não é um problema pouco não, é um problema muito Eu não sei muito o que eu vou pegar hoje Não tem ideia Meu apontamento Tá marcado O agendamento, né? Tá marcado só para as 10 da manhã Mas vou chegar aqui, ó, duas horinhas mais cedo e vamos ver o que dá Deixa eu 
passar duas horinhas mais cedo, vamos ver o que dá. Então tá, vou deixar vocês aí com a imagem aí do Capitão Amel. Vocês deram uma sacada aí, tá bom? Beleza, um abraço, eu volto já. Peace out. Porra, meu, é aqui eu gravando mais aqui pra vocês. Vamos carregar hoje, sabe o que? Abrobinha. Eita, abobrinha. Abobra. É isso que a gente vai carregar hoje. É daquele povo que eu não sei nem o nome. Que usa a roupa, sei lá. Eu vou mostrar pra vocês assim devagarinho. Vocês vão olhar depois. Mas assim, ó. Pumpkin. Isso é o que a gente vai gravar hoje. Pra gente é abóbora, né? Principalmente chegando no mês de outubro Que é o mês do Halloween Tem bastante Olha aqui as pequenininha Tá vendo esse negócio de rodão? Olha o galpão Olha o nosso trailer ali Pois é, vou mandando ali e vou mostrando pra vocês como é que funciona a trabalhada. E aqui tem tudo que é lugar, sabe? Eles trazem essa carretinha aqui, ó. Vocês estão vendo? E é aqui que é assim que funciona. Eu acho que são duas partes da fazenda, né? Tem outra parte do outro lado. Tem essa parte aqui, onde que os caminhões vêm, e eles sábado, ou qualquer dia da semana, né? Eu tô aqui no sábado. Aí eu vou mostrar vocês aqui, ó, plantação, como é que é. Eita, povo meu, cansado um pouco, viu sim? Aqui, ó, é assim que começa tudo. Vocês estão vendo como é interessante? Não tem só essa estufa não, tem mais umas três. E lá atrás é uma plantação de milho. Que eu acho que não é que eles cultivam, mas é, tem. Olha ali. Estão vendo? Aqui é outro daquele. Em volta só mesmo. Nas imagens aéreas aí vocês vão ver melhor. Fala povo meu, tudo bom com vocês? É isso aí, tô voltando Vou Apresentar pra vocês aqui, ó O que tá fazendo as nossas imagens aéreas aqui, ó Nosso drone Tem nome ainda não, vou batizar ele de alguma coisa Mas essas imagens que você vê aí de cima dos locais que eu tô trabalhando Que eu tô carregando É ele Ele bota quente Aqui, ó Hum... Eu comprei esse, esse bicho aqui já faz até um tempo, né? Eu tenho ele há bastante, bastante tempo não, mas faz mais de um ano. Um? Rapaz, faz um, um ano e meio já. Só que eu nunca tive interesse em aprender a mexer nele direito, porque o único que eu moro é meio complicado. Comprei ele até do nosso amigo Danilo. Comprei do Danilo, Danilo me vendeu ele. Só que tem um drone, tem vezes que é complicado, porque não é fácil de mexer. E não é todo lugar que você pode, não tem tempo. Você sabe como é o métier todinho, né? Então o que acontece? Eu agora que tô começando a usar ele mais. Tô tendo um pouquinho mais de tempo, a gente vai usando. Mas isso aí, essa é a minha imagem aérea. Provavelmente vocês vão ver essas imagens no começo do vídeo. 
Eu já tenho o um vídeo já gravado, né? Vocês já assistiram aí, que é o de domingo. Tem semana que eu quero fazer até um vídeo a mais, sabe? Mas eu não sei se eu deveria. Porque é muito compromisso e depois se não der mais tempo de eu fazer desse jeito. É complica a situação, né? Como tá nosso amigo na garagem dele? É interessante, né? Um bicho desse grava, faz um monte de coisa e vem numa caixinha desse tamanho. Mas de qualquer jeito, eu gosto. É bacana. Mas só queria apresentar a vocês, vocês conhecerem quem é que faz as imagens aéreas. Já teve até gente chegando dizendo pra mim: Ô Mito, tu tá tirando essas imagens de YouTube? Antigamente sim, hoje não. E aí, povo meu, como é que tá vocês? Tudo bom? Então tá. Tô tentando aqui fazer um negócio. Aqui é assim, ó. Tá vendo esse parafuso aqui? Deu uma limpada nele. Isso é tipo um filtrozinho. Deu uma limpada nele boa. Vou limpar aqui dentro agora. Vamos ver se vai funcionar. Não sei se vocês estão dando para ver aqui onde eu tô mexendo. Aprende na estrada, nas dificuldades da estrada, internet, professor YouTube. Aqui ó, já tava começando a ficar duro. Tá difícil, né? O bicho fica balançando assim, falando em média dessa. Quanto mais eu fizer isso aqui, melhor. Aí dá um. O negócio no motor pra ele pra ele ir mais só que isso aqui é pequenininho aí demora um pouco já o do caminhão é grande aí fica mais fácil aqui é o motor a diesel também por um tempo e aí nesse rodo de gente de caminhão aqui Tem que ligar Porque a temperatura está muito alta Essa vai ser a hora da verdade Eita, vocês estão caindo Essa vai ser a hora da verdade Se vai ligar ou não vai ligar Vamos ver se eu qualifico Com um pouquinho de mecânico Negão graduou, eu deixei de ser Nutella pra ser só negão. <risos> tá aqui ó, ajeitei, funcionando, tá escutando? Pois é rapaz, demorou um trabalho. <coughs> um monte de coisa que eu tive que fazer ali, mas o bicho funcionou. Tá ligado, também botei de uma maneira que não pode desligar até segunda-feira. Mas que ele ligou, ele ligou. Estou no poço aqui, chamado Pilates, que vocês conhecem Que é aqui em Connecticut, onde eu vou entregar a carga de segunda-feira de manhã O lugar é o mesmo, sabe como é que é? Essa parte eu estou gravando no meu telefone, então fica ruim Se ficar ruim, vocês já sabem como é que é trabalhar Mas eu queria gravar para vocês lá, mostrando que eu consegui fazer o bicho ligar então, pois é, ainda vai ter muito tempo para gravar, amanhã eu vou usar o drone aqui, botar quente, gravar uns caminhão massa, 
Ontem eu tava muito cansado, não tava afim de gravar. E eu tô assim, eu não quero gravar, eu não tô afim, eu não gosto. Tá bom. Então vamos, e outra coisa. É nóis, na frente do Playboy no CD. Foi embora, tchau.